আর তোমাদের মাঝে যেই আল্লাহ তার রসুলের আনুগত্য করবে এবং সৎ কাজ করবে তাকে আমরা দুবার পুরস্কার দিব আর আমরা তার জন্য অতি সম্মানজনক রিজক প্রস্তুত করে রেখেছি হে নবীর স্ত্রীরা তোমরা তাকু অবলম্বন করে থাকলেও তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও অতএব তোমরা কোমল সুরে কথা বলো না তাহলে যার মনে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে আর তোমরা লোকদের সাথে ন্যায়সঙ্গত কথা বলো আর তোমরা মান মর্যাদার সাথে নিজেদের ঘরেই থেকো আর তোমরা অজ্ঞতার যুগের সাজগোজের ন্যায় সাজগোজ করো না তোমরা নামাজ কায়েম করো জাকাত দিও এবং আল্লাহ তার রসুলের আনুগত্য করো হে আহলে বায়েত অর্থাৎ নবীর পরিবার নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে সব ধরনের অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদের পুরোপুরি পবিত্র করতে চান আর আল্লাহর আয়াত সমূহ প্রজ্ঞার যে সব কথা তোমাদের ঘরে পড়ে শোনানো হয় তা তোমরা স্মরণ রেখো নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবহিত মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী 
ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষাকারী পুরুষ ও সুরক্ষাকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী এদের সবার জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন আর আল্লাহ ও তার রসুল যখন কোন বিষয় মীমাংসা করে দেন তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর তাদের নিজেদের বিষয়ে মীমাংসা করার অধিকার খাটানো সমীচীন নয় আর যেই আল্লাহ তার রসুলের অবাধ্যতা করে সে অবশ্যই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে রয়েছে আর স্মরণ কর যাকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে তাকে যখন তুমি বলেছিলে তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখো অর্থাৎ তাকে তালাক দিও না এবং আল্লাহর তা কোয়াবলম্বন করো আর আল্লাহর যা প্রকাশ করার ছিল তা তুমি নিজ অন্তরে গোপন করছিলে এবং তুমি মানুষকে ভয় করছিলে অথচ এ বিষয়ে বেশি অধিকার আল্লাহরই যেন তুমি তাকে ভয় করো অতএব জায়েদ যখন তার স্ত্রী সম্বন্ধে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ করল তখন আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম যেন মুমিনদের জন্য তাদের পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে কোন সংকোচ না থাকে যখন এরা অর্থাৎ পালিত পুত্ররা তাদের অর্থাৎ স্ত্রীদের সম্বন্ধে ইচ্ছা পূর্ণ করে অর্থাৎ তালাক দিয়ে দেয় আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েই থাকে 
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا নবীর জন্য সেই বিষয়ে কোনো দোষারোপ হতে পারে না যা আল্লাহ তার জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন পূর্ববর্তী লোকদের বেলায়ও আল্লাহ একই বিধান ছিল আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনড় অটল হয়ে থাকে আল্লাহ এ বিধান সেসব নবীর ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে গেছে যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিত তাকে ভয় করত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করত না আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মাঝে কারো পিতা নয় কিন্তু সে আল্লাহ রসুল ও নবীদের মোহর আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে পুরোপুরি অবগত হে যারা ইমান এনেছ তোমরা আল্লাহকে অনেক বেশি স্মরণ করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো তিনি তোমাদের প্রতি রহমত পাঠান এবং তার ফিরিস তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে যাতে তিনি ঘোর অন্ধকার থেকে তোমাদের বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন আর তিনি মুমেন্দের প্রতি বারবার কৃপা করে থাকেন যেদিন তারা তার সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম আর তিনি তাদের জন্য অতি সম্মানজনক প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন হে নবী নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি এক সাক্ষী সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে এবং আল্লাহর দিকে তার আদেশে আহ্বানকারী ও দীপ্তিমান সূর্য রূপে লহ 
فضلا كبيرا আর তুমি মুমিনদের সুসংবাদ দাও নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য অনেক বড় অনুগ্রহ রয়েছে আর তুমি কাফিরদের ও মুনাফিকদের অনুসরণ করো না তাদের দেয়া দুঃখ কষ্ট অগ্রাহ্য করে চলো আর আল্লাহর উপর ভরসা করো কেননা কার্য নির্বাহক রূপে আল্লাহই যথেষ্ট হে যারা ইমান এনেছ তোমরা যখন মুমিন নারীদের বিয়ে করো এবং এরপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাদের তালাক দাও সেক্ষেত্রে তাদের জন্য অপেক্ষাকাল অর্থাৎ ইদ্দত নির্ধারণ করার কোনো অধিকার তোমাদের নাই অতএব তোমরা তাদের কিছু বৈষয়িক উপকার করো এবং সুন্দরভাবে তাদের বিদায় দাও হে নবী আমরা তোমার জন্য তোমার সেসব স্ত্রীকে বৈধ করেছি যাদের তুমি তাদের মোহরণা দিয়ে দিয়েছ এবং সেসব মহিলাকেও বৈধ করেছি যারা তোমার অধীনস্থ অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ রূপে যাদেরকে আল্লাহ তোমায় দান করেছেন আর তোমার চাচাত বোন তোমার ফুফাত বোন তোমার মামাত বোন এবং তোমার খালাত বোন যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে আর কোন মুমিন মহিলা নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করলে এবং নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে তাকেও তোমার জন্য বৈধ করেছি এ আদেশ বিশেষভাবে তোমার জন্য অন্য মুমিনদের জন্য নয় قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور الرحيم তাদের অর্থাৎ মুমিনদের স্ত্রীদের ব্যাপারে এবং তাদের অধীনস্থ মহিলাদের ব্যাপারে যে কর্তব্য তাদের জন্য নির্ধারণ করেছি তা আমরা অবশ্যই জানি এসব বুঝিয়ে বলা হচ্ছে যেন তাদের কথা চিন্তা করে তোমার কোনো সংকোচ না হয় আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল বারবার কৃপাকারী 
ترجیم تشا امن ہن تشا ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يهزن ويرضين بما آتيتهن كلهن تمي چائلے تادير جيكارو شاته بوئي بحيك شمپورك چننو كرتے پارو এবং যাকে চাও নিজের কাছে রাখতে পারো তুমি যাদের দূরে সরিয়ে রেখেছো তাদের কাউকে তুমি ফিরিয়ে নিতে চাইলে তোমার কোনো পাপ হবে না সম্ভবত এতে তারা প্রশান্তি লাভ করবে এবং তারা দুঃখ পাবে না আর তুমি তাদের যা দিয়েছো এতে তারা সন্তুষ্ট হবে তোমার হৃদয়ে যা আছে আল্লাহ তা জানেন আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ পরম সহিষ্ণু এরপরে অন্যান্য মহিলাকে বিয়ে করা তোমার জন্য বৈধ হবে না এবং এদের অর্থাৎ বর্তমান স্ত্রীদের পরিবর্তে আরও স্ত্রী গ্রহণ করে নেওয়াও বৈধ হবে না যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে যতই আকৃষ্ট করুক না কেন তবে তোমার অধীনস্থ মহিলাদের কথা ভিন্ন আর আল্লাহ সব কিছুর পর্যবেক্ষক হে যারা ইমান এনেছ খাওয়ার জন্য তোমাদের নিমন্ত্রণ দেয়া না হলে তোমরা নবীর ঘরে ঢুকবে না আর খাবার প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষায় কখনো বসে থাকবে না কিন্তু খাবার তৈরি হওয়ার পর তোমাদের যখন ডাকা হয় তখন ঢুকবে আর তোমরা যখন খাওয়া শেষ করো তখন তোমরা চলে যেও এবং সেখানে কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে বসে থেকো না এ ব্যাপারটি নবীর জন্য কষ্টদায়ক কিন্তু সে তোমাদের কাছে এ কথা প্রকাশ করতে লজ্জা পায় আর আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জা পান না আর তোমরা যদি তাদের অর্থাৎ নবীর স্ত্রীদের কাছে কোনো কিছু চাও তবে পর্দার আড়ালে থেকে চাইবে وما كان لكم ان 
আর তোমরা যদি তাদের অর্থাৎ নবীদের স্ত্রীদের কাছে কোনো কিছু চাও তবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে এ রীতি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র আল্লাহ রসুলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয় এবং তার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীদের কাউকে কখনো বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অতি গর্হিত কাজ তোমরা যদি কোনো কিছু প্রকাশ করো অথবা গোপন করো তাহলে জেনে রেখো প্রত্যেক বিষয় আল্লাহ ভালো করেই জানেন তাদের অর্থাৎ নবীর স্ত্রীদের কোনো পাপ হবে না তারা যদি তাদের পিতা তাদের পুত্র তাদের ভাই তাদের ভাতিজা তাদের ভাগি না তাদের নিজেদের সমশ্রেণীর মহিলা এবং তাদের অধীনস্থদের সাথে পর্দা না করে হে নবীর স্ত্রীরা তোমরা আল্লাহর তাকু অবলম্বন করো নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক নিশ্চয় আল্লাহ এ নবীর প্রতি রহমত পাঠান এবং তার ফিরিস তারাও এ নবীর জন্য দোয়া করে হে যারা ইমান এনেছ তোমরাও তার প্রতি দরুদ এবং অনেক সালাম পাঠাও নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তার রসুলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ ইহকালে এবং পরকালে তাদের অভিসম্পাদ করেছেন আর তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন আর যারা নিরপরাধ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয় তারা অবশ্যই জঘন্য অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে নেয় 
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك دنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما হে নবী তুমি তোমার স্ত্রীদের তোমার কন্যাদের এবং মুমিনদের স্ত্রীদের বলো তারা বাইরে যাওয়ার সময় যেন তাদের চাদর নিজেদের উপর মাথা থেকে বুক পর্যন্ত ঝুলিয়ে নেয় এতে খুব সম্ভব তাদের চিনতে পারা যাবে এবং তাদের উত্তপ্ত করা হবে না নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল বারবার কৃপাকারী يَنْتَهِلْ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা মুদিনায় মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে বেড়ায় তারা বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবো এরপর তারা এ শহরে তোমার প্রতিবেশী হিসাবে অতি অল্প কালই থাকতে পারবে তাদের যেখানেই পাওয়া যায় ধরা হোক এবং নির্মম ভাবে হত্যা করা হোক তোমাদের পূর্বে গত হয়ে যাওয়া লোকদের সম্পর্কেও আল্লাহর এ বিধানে কার্য করছিল আর তুমি আল্লাহর বিধানে কখনো কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا লোকেরা তোমাকে প্রতিশ্রুত মুহূর্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তুমি বলো এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে আর প্রতিশ্রুত মুহূর্ত যে সম্ভবত নিকটে তা তোমাকে কিসে বোঝাবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের অভিশপ্ত করেছেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন তারা এতে দীর্ঘকাল থাকবে সেখানে তারা কোনো বন্ধু এবং কোনো সাহায্যকারী পাবে না সেদিন তাদের মুখমণ্ডল জাহান নামে উপুর করে ফেলা হবে এবং তারা বলবে আমাদের জন্য আক্ষেপ আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং এ রসুলের আনুগত্য করতাম ইন্না 
সবিল আর তারা বলবে হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক নিশ্চয় আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক তুমি এদের দ্বিগুণ আজাব দাও এবং এদের অনেক বড় অভিশাপ দাও হে যারা ইমান এনেছ তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা মুসাকেও কষ্ট এবং অপবাদ দিয়েছিল তার সম্পর্কে তারা যা বলেছিল আল্লাহ তা থেকে তাদের নির্দোষ প্রমাণিত করলেন আর সে ছিল আল্লাহর দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মানিত হে যারা ইমান এনেছ তোমরা আল্লাহ তাকো অবলম্বন করো এবং সহজ সরল কথা বলো তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন আর যেই আল্লাহ ও তোমার রসুলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয় অনেক বড় সফলতা লাভ করে থাকে নিশ্চয় আমরা আমানতকে অর্থাৎ শরীয়তকে আকাশসমূহ পৃথিবী এবং পাহাড় পর্বতের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম কিন্তু এরা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভয় পেল কিন্তু পূর্ণ মানব তা বহন করল নিশ্চয় সে পরিণতির কথা না ভেবেই নিজের প্রতি অতি নির্দয় ছিল শরীয়ত বহনের দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ মুনাফিক নারী মুশরেক পুরুষ এবং মুশরেক নারীদের আজাব দিবেন এবং আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের তওবা গ্রহণ করে তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিবেন এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল বারবার কৃপাকারী বিস্মিল্লা 
রহিম শত প্রণোদিত অসীম দাতা পরম করুণাময় বারবার কৃপাকারী আল্লাহর নামে আলহামদুলিল্লাহিল্লাদিলাহুমাফিসমাওয়াতিওয়ামাফিলআরদিওয়ালাহুলহামদুফিলআখিরাখিরাহুয়াল্লাহকিমুল্লাহবির সর্বপ্রশংসা আল্লাহরই আকাশ সমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতেও যা কিছু আছে সব তাঁরই এবং পরকালেও সব প্রশংসা তাঁরই আর তিনি পরম প্রজ্ঞাবান ও ভালোভাবেই অবহিত যাই ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং যাই তা থেকে বের হয় এবং যাই আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যাই এতে উঠে যায় সবই তিনি জানেন আর তিনি বারবার কৃপাকারী অতি ক্ষমাশীল আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে আমাদের উপর প্রতিশ্রুত মুহূর্ত আসবে না তুমি বলো কেন নয় অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত আমার প্রভু প্রতিপালকের কসম তা অবশ্যই তোমাদের উপর নেমে আসবে আকাশ সমূহ পৃথিবীতে অনুপরিমাণ কোনো কিছুই অথবা তা থেকে ছোট বা তা থেকে বড় কোনো কিছুই তার কাছে গোপন থাকে না বরং এসব এক সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রয়েছে প্রতিশ্রুত মুহূর্ত এই জন্য আসবে যেন তিনি তাদের প্রতিদান দেন যারা ইমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে এদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিস্ক আর যারা আমাদের নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে আমাদেরকে ব্যর্থ করার চেষ্টায় ছুটে বেড়াচ্ছে এদেরই জন্য নিকৃষ্ট ধরনের যন্ত্রণাদায়ক এক আজাব নির্ধারিত রয়েছে আর যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা দেখতে পাবে তোমার প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাই সত্য এবং তা মহাপরাক্রমশালী পরম প্রশংসা ভাজন আল্লাহর পথের দিকে পরিচালিত করে 
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে আমরা কি তোমাদের এমন ব্যক্তির সম্পর্কে জানাব যে তোমাদের এই সংবাদ দেয় যখন তোমাদের সম্পূর্ণ রূপে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে তখন অবশ্যই তোমরা এক নতুন সৃষ্টির ধারায় প্রবেশ করবে بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والدلال البعيد شكي الله نمي مثة بانيه بول شه ناكي تاكي پاقلامي تبه بوشه شه نا اشوالي جارا پوروكال ايمان آنه نا তারা আজাবে ও ঘোর বিপদ গামিতায় পড়ে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর ঘটমান নিদর্শনাবলি যা তাদের সামনে রয়েছে এবং যা তাদের পূর্বে ঘটে গেছে তারা কি তা দেখে না আমরা চাইলে মাটিতে তাদের গেড়ে দিতে পারতাম অথবা আকাশ থেকে কিছু টুকরা তাদের উপর ফেলে দিতে পারতাম নিশ্চয় এতে প্রত্যেক অনুতপ্ত বান্দার জন্য নিদর্শন রয়েছে 